Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video und heute werden wir uns mit Jellyverse befassen. Ich habe ja jetzt sehr viele Videos schon über die DeFi Chain gemacht, über Crypto.com, über Swissborg, über irgendwelche Meme Tokens. Ähm, und ja, heute geht ein neuer Abschnitt auf diesem Kanal los und zwar Jellyverse. Ich habe ja schon ein Interview mit Santiago gemacht. Grüße gehen raus, falls du das siehst. Ähm, und ja, will euch ein bisschen Jellyverse näher bringen. Das Ganze ist noch nicht gelauncht. Ich werde dir aber zeigen, was du bislang schon machen kannst. Und ja, falls du mehr über Jellyverse erfahren möchtest, kannst du gerne hier den Kanal abonnieren. Weil ja, sobald das Projekt launcht wird, werden hier sehr viele Videos auch über Jellyverse kommen. Keine Angst für Leute, die von der Diva Chain zuschauen. Auch Diva Chain Videos werden wie gewohnt weiterkommen. Trotzdem bin ich auch ein riesen Fan von Jellyverse und will die Jungs da auch unterstützen. Und deshalb ja. Was ist Jellyverse überhaupt? Das Ganze ist auch ein DeFi-Protokoll, ähm, ja, was auf dem Sci-Netzwerk ähm, ja, läuft und oder laufen wird. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die du machen kannst. Wir haben hier schon eine sehr, sehr coole Website, Coming Soon. Und ja, wenn wir jetzt einfach mal auf die Website gehen, äh, der Link zu Jellyverse ist auch in der Videobeschreibung, ist ein Weblink. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas bekomme äh, zu diesem Zeitpunkt, äh, vielleicht bei Launch, aber keine Ahnung. Aber falls du mich schon den Kanal unterstützen möchtest, kannst du gerne den Link in der Videobeschreibung nutzen. Du hast sicherlich keine Nachteile und unterstützt sicher mich und die Videos. Genau, was kannst du so auf Jellyverse machen, äh, wenn du von der DeFi Chain zum Beispiel zuguckst, dann ist das Ganze sehr ähnlich aufgebaut und zwar mit dem J Asset System und zwar haben wir auf der DeFi Chain zum Beispiel die D-Token, also die dezentralisierten Aktientoken und sowas ähnliches gibt es dann auf Jellyverse mit den J Assets. Da gibt es J Gold, J BTC, J Ethereum, J Tesla und da kommen wir halt schon zu den D-Token. Dann gibt es halt dezentralisierte Aktientoken, die sogenannten J-Assets und du kannst dir so ein kleines Portfolio aufbauen auf Jellyverse, was ich persönlich cool finde, weil wir kennen das Ganze bei den Banken, dann hast du sehr hohe Gebühren, wenn du Aktien kaufst, verkaufst bei den ganzen Brokern und hier hast du das Problem nicht, du zahlst sehr wenige Gebühren, um hier die ganzen Token zu swappen, um hier ein Portfolio einzurichten, dann kannst du hier beispielsweise auf Add Liquidity gehen, kannst dir die Pool Token hereingeben hier haben wir zum Beispiel eine Collection eben, wo wir 20% Ethereum haben, Jelly Token, Gold, Bitcoin und äh, Tesla. Dann haben wir zum Beispiel hier Classic Pools, wo wir 50% Jelly Token drin haben, 50% Bitcoin etc. Das sind so ein bisschen Pools, die jetzt mal angezeigt werden. Es werden aber natürlich dann auch weitere folgen. Dann hast du zum Beispiel auch den Playground, wo du jetzt sagen kannst, okay, ich will jetzt mein eigenes Portfolio, meinen eigenen ETF sozusagen zusammenbauen. Kannst du auf Create Pool gehen, dann sagen wir... Wir wollen hier bis zu 8 Token, können wir hier reinpacken, dann sagen wir, wir wollen beispielsweise 50% Bitcoin, dann hier noch irgendwie 50% Gold, wir können das Ganze hier auch vergrößern in 25% Position, da ein bisschen USDT, ein bisschen Sai rein, so kannst du ja deine eigenen Pools erstellen und so auch dein Portfolio aufbauen und das Ganze halt dezentral und das Ganze ist natürlich sehr, sehr cool, wenn du ja, irgendwelche Assets hast, die du vielleicht nicht auf der Bank oder bei einem Broker liegen lassen möchtest, kannst du das Ganze dann mit dem J-Asset-System machen und das Ganze halt dezentralisiert. Und da macht hoffentlich Jellyverse dann auch einen guten Job, weil ähm, ich glaube, sie haben aus sehr vielen Fehlern gelernt, welche beispielsweise bei der Defer chain aufgetreten sind. Äh, und ich hoffe, dass die Jungs das auch äh, besser machen, aber ich bin da sehr zuversichtlich, no financial advice, also bildet da eure eigene Meinung. Und ja, hier kannst du eben eigene Portfolios erstellen, du kannst dann auch äh, Portfolios, beispielsweise hier die Heroes Collection nehmen und hier Liquidität hinzufügen. Du siehst gerade die APR, die du hast. Das Ganze ist sehr, sehr cool und du kannst hier nicht nur Portfolios erstellen, nein, du kannst auch Staking betreiben. Da kannst du es auch so machen, dass du Chests machen kannst, da könntest du jetzt beispielsweise... 1000 Jelly Token reinpacken und dann kannst du diese freezen. Je länger du diese freeze, desto mehr Voting Rechte hast du. Das Ganze kannst du dir vorstellen wie eine Masternode beispielsweise bei der DeFi Chain, wo du halt Stimmrechte hast, wenn irgendwas abgestimmt wird. Also sorry für die ganzen DeFi Chain Vergleiche, aber ich glaube die meisten Leute, die meinen Kanal schauen, kommen von der DeFi Chain, deshalb ist das Ganze wahrscheinlich einfacher zu erklären. Sagen wir, jetzt kommt ein ähm, kommt jemand und hat eine gute Idee und du willst für das abstimmen, dann hast du halt mehr Voting-Rechte, je mehr Jelly-Token Jelly du auf eine bestimmte Zeit freest. Diese kannst du für diese Zeit nicht anfassen, trotzdem hast du halt die Voting-Rechte. Und mit diesen Voting-Rechten kannst du das Ganze halt in eine bestimmte Richtung lenken, äh, beziehungsweise mitbestimmen, so ein bisschen demokratisch. Äh, ja, ob du etwas gut findest, was verändert werden soll oder auch nicht und ähm, ja, je mehr Jelly du, also je länger du deine Jelly dann auch in dieser Chest hast, 
desto mehr APR bekommst du auch auf diese Jelly Token und mit den Jelly Token partizipierst du halt auch an ja, Jellyverse selbst, also an den Gebühren etc. Und kannst so, ja, vielleicht auch einen sehr guten Trade machen. No Financial Advice, wir sehen dann, wie das Ganze, ja, herauskommt. Aber so kannst du, wenn du dann eh Jelly Token haben möchtest, das Ganze hier in eine Chest packen, freezen und bekommst dann auch mehr Voting-Rechte. Finde ich eine coole Sache und auch sonst, äh, ja, kannst du hier dann einfach Staking betreiben und so deine APA absahnen. Das Ganze, ja ist momentan so ein bisschen das, was ich zu Jellyverse sagen kann. Du kannst momentan auf Jellyverse Community, also eben der Link ist in der Videobeschreibung, verschiedene Quests machen, wo du schon Jelly Token bekommst, wo du dich ein bisschen in das ganze System reinfuchsen kannst. Du musst dann Swaps machen, du kannst Liquidity Mining Pools erstellen, Liquidity Mining Pools kommen auch, also du hast ja nachher verschiedene Sachen, die du machen kannst auf Jellyverse und ich kann dir nur empfehlen, hier diese Quest zu machen. Du kannst dir die verschiedenen Quests durchschauen, ähm, ja, Schauen, wie das Ganze funktioniert. Äh, ich habe jetzt nicht ganz alle gemacht, aber die, die meisten, die wichtigsten. Äh, wie du Liquidität hinzufügst, wie du das Netzwerk wechselst, weil du musst das Ganze über sein netzwerk machen. Du bekommst schon mal sci token zum Testen hier auf dem Testnet. Ich kann es dir nur empfehlen, falls du dich für Jelly was interessierst, hier einfach mal die Quest zu machen. So, ich dachte schon, ob ich hier eine Videoreihe mache, wo ich mit euch die Quest durchgehe. Dann habe ich mir überlegt, nee, es ist eigentlich besser, wenn man die Quest selbst macht, weil dann kommt man schon ein bisschen in den Geschmack von Jellyverse. Man sieht, okay, man kann sich ein bisschen ausprobieren. Man sieht, okay, was kann man alles machen äh, und das Ganze kannst du hier wirklich sehr, sehr gut machen äh, und dich einfach reinfuchsen in Jellyverse. Dann, wenn du möchtest, es gibt hier auch schon äh, Merch zu Jellyverse. Ich glaube, ich hole mir hier mal ein Shirt oder jetzt für den Sommer so eine, so eine Cap. Mal schauen, ähm... Aber ich glaube, da wird sich schon mal was machen lassen. Äh, vielleicht kommt da auch mal später ein Giveaway, wo wir vielleicht mal so, ein, so eine Cap oder so verschenken. Falls ihr das möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Und auch ansonsten, Jellyverse bietet halt sehr viel Luft nach oben. Bei neuen Projekten ist natürlich immer das Risiko, ähm, dass das Ganze vielleicht nicht so gut läuft, wie man denkt. Trotzdem, Jellyverse haben wir schon über 5.500 Follower, was im Space für ein Anfangsprojekt schon mal gut ist, aber natürlich noch sehr viel Luft nach oben ist. Sie posten auch immer wieder Updates, äh, AMAs etc. Könnt ihr euch gerne anschauen, auch Jellyverse auf, Insta äh, auf Instagram folgen, auf Twitter folgen. Und das war es eigentlich so ein bisschen, was ich hier am Anfang mal so erwähnen kann. Also, dass ihr Bescheid wisst, es wird sehr viel Jellyverse Content kommen, sobald Jellyverse launcht, weil ich einfach die Jungs sehr sympathisch finde. Ich finde die Idee... Sehr, sehr cool. Ich persönlich bin halt nicht so ein riesen Fan vom DUSD und vom D-Token-System. Und für mich war das Traden mit den D-Token nie wirklich relevant. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Und auch die Liquidity Mining Pools, welche ich gemacht habe, beispielsweise auf der DeFi-Chain, waren jetzt für mich persönlich nicht sehr profitabel. Sowieso eben auch mit, dem, mit der ganzen DUSD-Thematik. Deshalb bin ich umso gespannt auf die J-Assets, ob sie da Probleme lösen. Und wenn sie die Probleme lösen, dann investiere ich halt gerne in dezentralisierte Aktien beispielsweise auch auf Jellyverse. Mal schauen, wie das Ganze kommt. Ich freue mich schon mal drauf. Äh, hast du dich schon ein bisschen mit Jellyverse befasst? Hast du hier schon die Quests gemacht? Schreib mir das Ganze gerne in die Kommentare und schreib mir auch sehr gerne in die Kommentare, wie, so, wie du so die Quests findest. Ich persönlich muss sagen, ich habe die Quests sehr, sehr einfach empfunden, auch für Anfänger, die eben noch vielleicht gar nichts mit dem DeFi-Bereich DeFi zu tun haben ähm, oder halt ja noch nichts mit dezentralisierten Aktien oder Liquidity Mining oder Staking zu tun haben haben die Quests da schon in sich, im Sinne von, es ist sehr, sehr anfängerfreundlich. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Habe ich dazu mal bei Grizzlyfy sehr kritisiert, dass das, dass das Ganze nicht so anfängerfreundlich ist. Auch bei der DeFi-Chain, dass du, um zum Beispiel auf die EVM zu kommen, über die Lightwalle musst. Jetzt kannst du das Ganze zum Glück über Bake machen. Trotzdem finde ich, dass Jellyverse da einen guten Job macht, um das Ganze anfängerfreundlich zu machen und für mich ist das persönlich bei solchen Projekten, bei solchen D-Apps, bei solchen DeFi-Projekten immer sehr, sehr wichtig, dass es anfängerfreundlich ist, nicht nur Profis das Ganze machen können, sondern auch jemand, der vielleicht im Space neu dabei ist oder ein Anfänger ist oder noch nicht so wirklich mit der Metamask gearbeitet hat, das Ganze einfach einfach erklärt wird und du auch so profitieren kannst und partizipieren kannst, ohne dass du da ein riesen Fachwissen brauchst. Ich hoffe, ich konnte dir Jellyverse ein bisschen näher bringen. Schreibe gerne in die Kommentare, was für Tutorials oder Videos du zu Jellyverse haben möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir ganz schöne Pfingsten noch. Dein Schnarschnuch.